Albert Einstein decía que los problemas que tienes hoy no pueden ser resueltos pensando de la misma manera que pensabas cuando los creaste. Yo jamás imaginé que en la ruta de Santa Isabel a Murillo me fuera a meter en algunos problemillas. ¡Vamos! Pero como decía el viejo Albert, para resolverlos tendría que pensar de una manera diferente. Buenos días desde Girardot. Me acabo de separar de Pablo. Continúo la ruta como siempre estuvo pensada en solitario. Retomamos de una super manera que es yendo hasta Manizales por la ruta de los picos nevados. Vamos a por ello. Llevaba mucho queriendo hacer la ruta de tierra de los picos nevados, la cual dividiría en dos días. El primero, más técnico y difícil, desde Santa Isabel hasta Murillo. Y el segundo, desde Murillo a Manizales, subiendo a gran altura y bordeando el Nevado del Ruiz. Por esta deliciosa ruta, estamos llegando a Santa Isabel. Un montón de curvitas pavimentadas con prácticamente nada de tráfico. En Santa Isabel arranca la trocha hasta Murillo, más o menos unos 40 kilómetros de trocha, para los cuales marca el navegador tres horas. Me ha dicho un muchacho hace un momento en la carretera que esa trocha está bien, que debe estar seca y que sube al páramo, con lo cual me imagino que voy a estar en una ascensión casi permanente. Esto es muy bonito, tío. El mapa, si alguien lo mira, te marca que, que a Murillo se llega por Líbano. Y yo he visto que había una rutilla por Santa Isabel y he dicho, esto tiene mejor pinta. El día no puede estar con mejores condiciones climatológicas de momento, con mejores condiciones cardíacas, internas. Y lo único que hay que hacer es tener cuidado y disfrutar. Y ya está. Aproximándose desgraciadamente... <ríe> El final del viaje de Soy Tribu en Colombia. Creo que esta es la penúltima o antepenúltima motoaventura en el país. Y ya solo de pensarlo me entristezco. Y al mismo tiempo me alegro porque es un recordatorio para... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Disfruta! Disfruta que se acaba. Así que disfrutemos nuestros días, disfrutemos nuestras horas. Ensanchemos el alma, cultivemos el espíritu. Y seguro que algo lindo nace en ese lugar llamado corazón, para algunos un páramo, para algunos un desierto, para otros un vergel. Yo estoy intentando que sea un vergel. Bienvenidos a Santa Isabel. Hostia, cómo huele incienso, tú. Son muy bonitas estas imágenes de Colombia, de la gente cargando los sacos de café. Se repite en varios departamentos y pues el día a día de gran parte del país, ¿verdad? Y es muy lindo. Los caballos atados que te pueden dar una cosa en cualquier momento. La gente con el sombrero. Los muchachos con las motos. El vallenato, el reggaetón. ¡Bienvenido a la trocha! Este es mi reggaetón, aquí es donde más muevo yo la cadera. Habrá un poquito de placa huella y ya de aquí a las próximas tres horitas. Pura trocha, señor. Bueno, oh, 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 oh. esta es mi cafeína. Este es mi elixir de vida. Este es mi santo grial. Mi caja de Pandora. Mi piedra filosofal. Es pura adrenalina. Es el temazo en la sesión del DJ. Y muchas cosas más. Que si me pongo así, no termino, muchacho. Ya lo noto. Ya está entrando. Ya está entrando ese venenillo que se llama Off-Road. Moto Aventura. Oh, tenía ganas de hacer esto a solas con vosotros. Una especie de soledad que no es soledad, porque yo realmente os hablo. Pero os hablo de verdad. O sea, que cuando estoy hablando, os estoy imaginando. O sea... Me dirijo a vosotros real, si no me quedaría callado, porque yo a mí mismo ya me conozco. Sigo aprendiendo algunas cosas, pero en general me conozco. Y... ¡Ay, mira qué bonito es esto! ¡Buenos días! Hey, hey. Dos mundos encontrándose, ¿eh? El tío ahí con su caballo, su poncho, pero con el teléfono a la oreja. Hostia, pues esto va a ser picantito, ¿eh? Por lo que estoy viendo, va a ser picantito. No. 
No iba a irme de Colombia sin hacer la mítica ruta de los nevados. Sabía que, a pesar de la altura, el tramo de Murillo a Manizales se hacía sin problemas, pero no imaginé que el de Santa Isabel a Murillo fuera a ser tan desafiante. Pero todo desafío, como suele suceder, tiene su recompensa. Haga un poquito de ceremonia de trocha, conversar conmigo mismo en voz alta y en voz baja, que también es necesario. Hostia, tú, pues esto está... <risa> está bueno, está bueno, está rico. Aquella ruta que tanto ansiaba se vería afectada por dos fallas técnicas. Por un lado, el dron no enfocaría con nitidez, por lo que pido disculpas a quien reproduzcáis el vídeo en pantalla grande. Y por otro, más tarde se me rajaría el cable del micrófono del intercomunicador, por lo que a partir de un punto no se me escucha nada en movimiento. ¿Todo bien o qué? Oye, una pregunta, mi hermano. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Eh, para Murillo por acá, ¿no? Papi, allá arriba llega el club, hay una carretera que sube para arriba, donde hay una casetica, Ajá. Con un ranchito, un techo, Ajá. se mete por la zapala de allá. Vale. vale, me meto hacia la derecha. Sí, hágale, que yo también voy detrás, estoy andando más que me lo digo. Listo, dale. Ya me conseguí un guía local, tío. En menos de cinco minutos, parce. Claro, en el mapa ahora mismo estoy en la nada. En esos casos, o preguntas a alguien, tío, o seguir implica ir hacia una dirección incierta. Una de las cosas que me gustan, que me encantan de viajar por este país es la predisposición de la gente a ayudarte. Es una constante en América Latina, solo que en Brasil y en Colombia es exagerado. O sea, se multiplica por 10. No sé si es que simplemente la gente vive en una realidad en la que hoy por ti, mañana por mí, en la que la solidaridad es parte de, de la fórmula para tener un mejor tránsito en la vida. O a lo mejor es que simplemente les nace porque son más solidarios, tío. El caso es que te lo proponen ellos. Sí, véngase conmigo, yo le muestro, tal. Se preocupan, quieren que estés bien, que, que ya que estás pasando por ese lugar que, que ellos habitan, pues te vayas con una buena experiencia. Y yo creo que ellos ni siquiera son conscientes, simplemente son como son. Entonces, esa es una de las cosas que explica que no sea capaz de abandonar Colombia. Mira, lo, lo, allá sí pida la carretera que usted tiene que pasar, véala. ¿Tú llegas hasta allá? Sí, hasta dar cruces, sí. ¿Sí? ¿Voy contigo? Un viaje muy bacano. ¿Cuánto te gasta de aquí allá? Tres horas. ¿Tres horas? Sí. Yendo tranquilito. Yendo tranquilo. Ajá. ¿Eso qué es para los caballos, para la mula? Sí, esto sí. Ah, pensaba que era para la moto, para cuando no funciona. <risa> <risa> ¡Arre, arre! ¡Dale! Es que este camino nadie me ha dicho que lo coja. O sea, que lo he mirado yo en Google Maps y he visto que llegaba Murillo y he dicho, por aquí voy. Entonces, cuando Agustín hace eso, pues no sabe si el camino es bueno, medio bueno, regulero o maluco, maluco. Toda la familia ahí, tío. No falta ni uno. Suena mi tambor, pero te estoy amando. Aquí se separan nuestros caminos, ¿no? Sí, señor. Bueno, Jolima, Enrique, muchísimas gracias. Yo soy Agustín. Agustín, mucho placer haberlo extinguido. Pues con esto y un bizcocho nos vemos en otro paraíso. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Para mí, con que hoy todos los caminos lleven a Murillo, me doy con un canto los dientes. O sea, tú, esto está... Está para no caerse, ¿eh? Está para no caerse. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Ya sabemos a esta altura que hay veces que uno no puede sino encomendarse.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo está esto? Como, como veo esto. <risa> veo feo la carretera. Sí, pero ¿se pone más feo delante o qué? No, eso está... Eso es lo mismo. Ah, así Ay. como así está aquí para allá. Hay mucho hueco. ¿Estuvo lloviendo mucho estos días o...? ¿Va para Murillo? Sí. ¿A dónde vamos? Sí. Usted es el que viene hablando, abriendo, abriendo trocha. Abriendo el camino de la vida. Sí, sí, sí. mi suerte, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Hasta luego, gracias. Uf. Está, está delicioso, qué coño. Me encantaría tener los tacos nuevos porque los tengo desgastadísimos. Pero bueno. Opa. Seguimos, seguimos. Ay, qué inyección de vida, te lo juro. Estoy contento, tío. Venía medio agilipollado de estar descansando cuatro días y me hacía falta un poquito de, pues, de emoción para la cuerpa. Yo solo pido que en algún punto pueda ver los picos nevados, porque están casi todos los días tapados. Es al amanecer cuando más se ven y a veces al atardecer. Entonces, por favor, por favor. Hola, pequeño. Hola, pequeño. Viajar, viajar, viajar solo, viajar duro, pasar miedo, emoción, felicidad, tensión, goce, alegría, transitar de una emoción a otra en instantes, sentir que el pecho te va a explotar, sentir que el corazón se te encoge, ver cómo el dolor se arruga, observar cómo la belleza se estira esbozando nuevos horizontes, viajar, viajar mucho y así crear nuestra propia realidad simplemente siendo quienes simplemente queramos ser, nadie más. más. Viajar es la mejor medicina que existe, cura desencuentros y apatías, hastíos y nostalgias, melancolías y dudas, abulias y desganas. Se pone dificilillo esto, ¿eh? A pesar de la dificultad... Dificilillo. El viaje es el maestro. Barrizalillo, estoy deslizando. Queda gusto ahora mismo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mm. Ay, que no. Vamos para el suelo. Coño, con razón nadie me ha hablado de esta ruta. Está dificililla. Pero bueno, se hace, se hace. Es por tramo. Hay partes muy ricas y partes no tanto. Hostia, chaval. Ah, hostia. A ver. Ah. Joder, tío. No voy a llegar nunca así. No voy a llegar nunca así, pars. ¿Cómo está el panorama, tú? El panorama estaba complicado, pero delicioso. Tendría que ganar altura para subir páramo arriba, donde al no haber tanta vegetación, los caminos se secan antes. ¿Qué manera de sufrir? Mierda, 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 me ataqué. Oh, no. Oh, ¿Cómo lo hago? Pues... O salgo, o salgo. Oh. Ah, joder. La ah, puta madre. <risa> La he dejado aparcar. Hay que sacarla de ahí como sea. ¡La hostia, coño! Vamos, ¿quién saca la moto del barro? ¿Quién saca la moto del barro? Dime quién. Yo. Con mis cojones. Pero por muchos cojones que creas tener, es en los sustos donde se testa la calidad de los mismos. Este es el momento en el que comienzo a pensar que me he equivocado viniendo por aquí, tío. Me acabo de poder meter dos hostias, en una casi se me cae la moto encima de la pierna por completo. Me he salvado porque se elevaba la pared y ahora en esta he hecho una doble S en el camino. No sé si ha sido buena idea venir por aquí, tío. Son 22 kilómetros lo que faltan, pero es jodido. En las partes donde no da el sol, el camino está hecho una mierda. En las partes donde, donde da el sol, el camino es transitable. Pero bueno, véanlo por ustedes mismos. 
En mi pueblo dicen que donde está el cuerpo está el peligro y no puede ser más verdad. Por eso acepto el aumento estadístico de cosas que pueden pasar viajando en moto porque a cambio obtengo mucho más. Obtengo la satisfacción de sentirme vivo. Gano la conciencia de ver más bella mi existencia pues valoro más la vida cuando la apuesto. Ernesto Sábato afirmaba en La Resistencia, libro que les recomiendo muchísimo, que la libertad que está a nuestro alcance es mayor que la que nos atrevemos a vivir. Entonces, siendo así, no cabe duda alguna. Atrevámonos, querida tribu, atrevámonos. Porque la vida es una y hay que aprovechar. Hay que aprovechar el cuerpo y el tiempo que nos fue brindado para hacer lo que queramos hacer. Aunque esa acción se resuma en recorrer caminos, caminos como cantaba Roberto Iniesta, empedrados de horas, minutos y segundos. Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas. ¿Qué tal, cómo andan? Bien, gracias. ¿Cómo continúa el camino? ¿Para dónde va? Para Murillo. ¿Algo ahí? Sí, que aquí está jodido, ¿eh? Sí. ¿Está un feo? Sí, un poquito. Para esta moto tan grande, sí. ¿Cómo? Pero por allá ya se pone mejor. No, está buena. ¿Sí? Eso habría que verlo. Ellos van siempre por estas trochas. Para ellos el mundo es así. No, muchachos. Hay lugares en donde el asfalto es plano. También se creyó durante mucho tiempo que la tierra lo era y no lo era. También creí que nunca sería capaz de hacer solo estas rutas y miren ahora cómo cultivo las historias que algún día le contaré a mis nietos. Aún me acuerdo de esa brocha de Santa Lucía Murillo cuando me encontré aquellas vacas. Ellas me miraban expectantes diciendo, ¿qué haces aquí? No sabían si dejarme pasar o si bloquearme el paso, pues no nos conocíamos de nada, pero... Poco a poco comenzaron a sentir mi aura, comenzaron a sentir mi corazón y mi espíritu y yo les pedí permiso para poder pasar. ¡Oh, vacas! ¡Abridme paso! Y aunque parecía que no se inmutaron... El auténtico objeto de deseo es el que está más allá de cualquier hipótesis de satisfacción. Yo hace tiempo que no sé exactamente qué deseo, lo que sí sé es que me encanta perseguirlo y en medio de esa persecución acabo dando con pistas de lo que en realidad buscaba. Os voy a enseñar Murillo. Atento, ¿eh? que al final hemos llegado. Oh, oh, oh. Coño, qué torpe. Aquí estoy. Lo que me ha costado llegar. ¿De dónde viene? ¿De Santa Isabel? De Santa Isabel. Ah, esa carretera está horrible. Oye, está muy no, mal. No, no, mucho hueco, mucho. No, está acabado eso. De todo, de todo. Eh, está acabado, ¿no? Acabadísimo. ¿Y hasta dónde va hasta acá? Hasta hoy me quedo ya acá. ¿Y cómo está el camino que va hasta Manizales a ras de los volcanes? Más o menos. Pero ya. no está tan mal como ese, ¿no? No, 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 no. Allá pasa un diario para Manizales, ya acá. Pero, di, pero digo por la trocha, ¿eh? No, eso no es, no es el punto ni comparación. Bueno, señor, pues nada, eh, muchísimas eh, gracias por recibirme bueno, bueno, eh, señor, en Murillo. Y de pronto yo administro esa casita y de pronto si necesita, pues ahorita hay una cabañita con camita y ah. ahí o yo. Muchas Cualquier gracias. Cualquier cosa. Ahí estamos. Ahí estamos. Y así fue como llegué a Murillo, un pueblito tolimense de 5.000 habitantes que a 3.000 metros de altura figura como el séptimo municipio más alto de Colombia. Allí, bajo un mar de mantas, repondría fuerzas para la ruta del día siguiente que me llevaría tan alto que si tenía suerte tal vez pudiera ver alguno de los picos nevados. Permiso. 
No me irán a dar una cos, ¿no? ¿Seguro? Ya es el famoso si lo podemos decir. Hola, buen día. Ay, estos pobres viejitos se vienen muy mal. Se tienen que dar una duchita ya mismo, un baño. Ay, ¿eh? qué peca. Mortadelo está diciendo, pa' eso, pa' eso viajo contigo, para que me tengas así de lleno de mierda. Yo viajo porque busco libertad y un día me di cuenta de que al sistema no le servimos libres. Al sistema no le sirve un ser humano, le sirve un consumidor. Al sistema no le sirven personas criadas en amor y respeto, le sirven personas robotizadas y con carencias. Al sistema no le servimos libres. Por eso, nuestra llegada al mundo y crianza son intervenidas, supervisadas, manoseadas, desconectadas, desafectadas, ignoradas, subvaluadas. Pero por suerte, podemos, podemos despertar. despertar. Y solo sé que, cuando despiertas, es muy, es muy difícil, difícil volver atrás. Nos llevamos 15 minutos y <ríe> ya me encuentro un derrumbito. Con la suspensión al mínimo para llegar mejor al suelo. Me dijo su compañero que preguntara. Por eso que preguntara, manita de 10 minutos. Por la pista de patinaje. Como es común en las zonas de alta montaña, la climatología es inestable, lo cual provoca que esté en continuo mantenimiento. Y tras superar el tramo en reparación, procedí a seguir subiendo la montaña con emoción. Dicen que subir y bajar montaña te hace más sabio. Puede ser verdad o mentira, pero sea como sea, les comparto 15 consejos de los ancestros para que los apliquen en sus vidas. Primero, levántate con el sol para orar. Ora solo. Segundo, sé tolerante con aquellos que han perdido el camino. La ignorancia, la presunción, la ira, los celos y la avaricia provienen de un alma perdida. Ora para que ellos encuentren guía. Búscate a ti mismo por tus propios medios. No permitas que otros hagan tu camino por ti. Es tu senda y solo tuya. Otros pueden caminar contigo, pero nadie puede hacer tu camino por ti. Cuarto, trata a los huéspedes en tu casa con mucha consideración. Sírveles la mejor comida, dales la mejor cama y trátalos con respeto y honor. Quinto, no tomes lo que no es tuyo. Sea de una persona, una comunidad, de la selva o de una cultura. No fue dado ni ganado, no es tuyo. Sexto, respeta todas las cosas que están sobre esta tierra, sean personas, animales o plantas. Séptimo, honra los pensamientos, deseos y palabras de todas las personas. Nunca los irrumpas, ni te burles de ellos, ni los imites de manera grosera. Permite a cada persona el derecho a su expresión personal. Octavo, nunca hables de los demás de mala manera. La energía negativa que pones en el universo se multiplicará cuando retorne a ti. Noveno, todas las personas cometen errores y todos los errores pueden ser perdonados. Décimo, malos pensamientos causan enfermedad a la mente, al cuerpo y al espíritu. Practica el optimismo. Un décimo, la naturaleza no es para nosotros, es parte de nosotros. Ella es parte de tu familia del mundo. Duodécimo. Los niños son las semillas de nuestro futuro. Siembra amor en sus corazones y riégalos con sabiduría y lecciones de vida. Cuando crezcan, dales espacio para crecer. Décimo tercero. Evita herir los corazones de los demás. 
el veneno de su sufrimiento retornará a ti. Décimo cuarto, sé verdadero todo el tiempo. La honestidad es la prueba de la voluntad de uno en este universo. Décimo quinto, consérvate balanceado. Tu persona mental, tu persona espiritual, tu persona emocional y tu persona física, todas tienen la necesidad de ser fuertes, puras y saludables. Ejercita el cuerpo para fortalecer la mente. Crece mucho espiritualmente para curar, curar enfermedades curar emocionales. emocionales. Así hablaron los ancestros, así nos recomendaron. Pongan en práctica estos consejos y les garantizo que sus vidas mejorarán notablemente. Después de grabar el Rap y Asfalto 5, el cual podéis ver y escuchar en el Facebook, YouTube y Spotify de Hijo del Viento, me abrigué más por el frío de la altura y continué aproximándome al paso de montaña sorteando baches, charcos y huecos. La expectación era cada vez mayor pues sabía que el momento culmen se aproximaba. A pesar de que no puedo escuchar el audio de las grabaciones por el viento, lo que sí puedo asegurar es que estaba profundamente emocionado, pues dentro de mí sabía que esta era mi última gran ruta en Colombia. En Colombia, entre más lo recorre, más cosas lindas se encuentra. ¡Ole! lejos vas, más adentro llegas. Esa fue la conclusión que abrazamos Simón y yo en La Guajira. Y es real, sobre todo si vas solo. La introspección que te brinda viajar en motocicleta en solitario durante horas, días, semanas, meses y años ha sido para mí la mejor escuela, la más reputada universidad, la universidad de la vida. Y fue en Colombia donde me postulé para el doctorado, en el cual, como saben, dejé parte de mi alma y de mi espíritu. Así que espero, con la venia del tribunal, que son ustedes, haberme doctorado cum laude. Y como sé que sí, tal vez por eso el deseo que pedí el día anterior se me cumplió. Se confabularon los dioses, conspiraron los vientos con las nubes y, de repente, el imponente nevado del ruiz se dejó ver. No ante mis ojos, pero sí a los de mi drone. 